বোর্ডের নির্বাচিত ছাত্র নেতা জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সুহাগ আজকের এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একমাত্র অভিভাবক জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এমপি আজকের এই আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত আছেন মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ মহান জাতি সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ভাই এবং বোনেরা প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ সবাইকে জানাচ্ছি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের পক্ষ থেকে মুজিবিয়ে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি বক্তব্যের শুরুতেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব সহ যারা সেদিন শাহাদত বরণ করেছিলেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা কর্মী ভাই এবং বোনেরা প্রিয় সুধী মন্ডলী আপনারা জানেন বাঙালি জাতির তান করতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটি সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঞ্চাশের দশকে বাংলা ও বাঙালি গ্রন্থে একজন মহামাবের স্বপ্ন দেখেছিলেন যিনি এই পূর্ব বাংলা যথা পূর্ব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের মহামানব হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন এদেশের মানুষকে মুক্তি দিবেন যারা পাকিস্তান মানুষকে নির্যাতন নিপীড়ন নিষ্পেষণ করেছিল তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একজন মহামানবের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা যদি তার আগে দেখি চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি এস ওয়াজেদ আলী তিনি তার ভবিষ্যতের বাঙালি প্রবন্ধে একজন পরিত্রাণ কর্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এই পরিত্রাণ কর্তা তৎকালীন পূর্ব বাংলা তারা পূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষকে পরিত্রাণ দেবেন এবং যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশের মানুষকে নির্যাতন করত তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একজন পরিত্রাণ কর্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু হয়তোবা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এস ওয়াজাদের তাদের জীবন দশায় সেই মহামানব এবং পরিত্রাণ কর্তাকে তিনি ওনারা দেখতে পারেননি আমরা দেখেছি বাঙালি জাতি সেই মহামানব এবং পরিত্রাণ থেকে আমরা দেখেছি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরিসের পরিত্রাণ কর্তা মহামানব হিসাবে আবির্ভূত হয়ে এরিসকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছিলেন সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের লাহোর রেজলিউশন টু নেশন থিওরির মধ্যেই তিনি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ভাই এবং বোনেরা আমাদেরকে আজকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমনি ভাবে বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন লাহোর রেজলিউশনের মধ্যেই তেমনি ভাবে আমরাও আজকে স্বপ্ন দেখতে চাই তিনি সেই স্বপ্নকে দেখেছিলেন স্বপ্নকে লালন করেছিলেন স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছিলেন প্রিয় বন্ধুরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে স্বপ্ন দেখেছিলেন একত্রিশ বছর লালন পালন করে মহান মুক্তিযুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি আমাদেরকে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে লাল সবুজের পতাকা খচিত ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই বাংলাদেশ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুরা একজন বঙ্গবন্ধু হওয়ার পিছনে একজন মহিলা নারী যেই নারীর অবদান কখনো বাঙালি জাতি কখনো ভুলতে পারে না আমরা যদি দেখি বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতার সংসার ছিল অসীম প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ একটি দাম্পত্য জীবন আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই অধ্যাপক নীলিবা ইব্রাহিম তার প্রবন্ধে তিনি বলেছেন চব্বিশে মার্চ রাতে বঙ্গমাজিব অনড় ছিলেন বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে সে যাবে না দেখেন ছায়াও বেইমানি করে বঙ্গমাতা ছিলেন এমন একজন মহিষী নারী তিনি ছায়ার মতো বঙ্গবন্ধুর সাথে সব সময় ছিলেন প্রিয় বন্ধুরা আমরা যদি দেখি বঙ্গমাতা ইস্পাত কঠিন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন চব্বিশে মার্চ রাতে গোলাগুলির শুরু হল বঙ্গবন্ধু সেই গোলাগুলির সামনে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এগিয়ে গিয়ে বললেন আমি তো এখানেই আছি তোমরা গোলাগুলি বন্ধ করো ওরা বলল ওরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার কথার কথা শুনেই বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতনা সমুজিব তার অভ্যস্ত ক্ষিপ্র হাতে সুটকেস গুছিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু যখন যাওয়ার সময় আসলো তিনি বঙ্গমাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আসি রেনু নিজেকে মর্মর মূর্তির মতো কঠিন করে রেখে বলল এসো বঙ্গবন্ধু লক্ষ্য করে বঙ্গমাতাকে বললেন আসি বঙ্গমাতা নিজেকে মর্মর মূর্তির মতো কঠিন করে রেখে বললেন এসো একজন ক্যাপ্টেন এসে বলল শেখ জামালকে উদ্দেশ্য করে তোমার বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি শেখ জামাল তার প্রতি উত্তরে বললেন যাও কোনো সমস্যা নেই তবে আমার পিতাকে ভদ্রভাবে নিয়ে দেখো প্রিয় বন্ধুরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা এবং নেতাকর্মী ভাই এবং বোনেরা প্রিয় সুদী মন্ডলী কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলা ভারতের সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি তিনি তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন আমাদের সৌভাগ্য বঙ্গনেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সেদিন ডাকায় ছিলেন না 
তাই আজ বাংলাদেশ ফের মুজিব আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে আমি বলি মুজিবি জম সেটি তার দর্শন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি অ্যাবসলিউটলি রাইট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ এ থট দ্যাট ইজ মুজিব বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো মুজিবি জম মানি হচ্ছে সোনার বাংলাদেশ গড়া মুজিবি জম মানি হচ্ছে সোনার বাংলাদেশের সোনার মানুষ গড়া মুজিবি জম মানুষ মানি হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ টু অল মেল স্টুনান মুজিবি জম মানি হচ্ছে আমরা গত বাইশ থেকে তেইশ ঘন্টা আগে সেই ক্রিকেট পড়া শক্তি আমরা অস্ট্রেলিয়াকে আমাদের বাঙালির দামাল ছেলেরা হারিয়েছি এটাই হচ্ছে মুজি মুজম প্রিয় বন্ধুরা প্রদব মুখোপাধ্যায় একটি কথা বলেছেন আজও আমি বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হই আজকে যারা যারা আজকে পাকিস্তানের সুরে কথা বলে যারা আজকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলতে চায় তাদেরকে প্রণব মুখোপাধ্যায় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত সেই প্রণব মুখোপাধ্যায় অন্য দেশের নাগরিক হয়েও তিনি বলছেন আজও আমি বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হই বাঙালি হিসেবে তাকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি আসলে নিজের জাতিসত্তা সম্পর্কে গর্ববোধ না থাকলে কোনো জাতি কখনো বড় হতে পারে না আমরা জানি ইতিহাস সাক্ষ্য দেই ও চল্লিশের দশকের সেই তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতায় সলিল চৌধুরী বলেছিলেন বিচার প্রতি তোমার বিচার করবে যারা আজ দেখেছে এই জনতা এই জনতা আজকে একবিংশ শতাব্দীর এই দশকে দাঁড়িয়ে দু হাজার সতেরো সালে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ছাত্র জনতা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা আমরা বলতে চাই বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে বাংলাদেশের ছাত্র জনতা ছাত্র জনতা প্রিয় বন্ধুরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আমাদেরকে উজ্জীবিত হতে হবে বঙ্গবন্ধু আমাদের গর্ব যদি কোনদিন বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রটি আপনার আমার প্রিয় মাতৃভূমি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের লাল সবুজের পতাকা ঘোষিত এই বাংলাদেশ কোন ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন প্রলয়ন করি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়েও যদি আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি ভূমধ্য সাগরের অতল গহবরে হারিয়ে যায় তারপরেও যদি বিশ্বের কোন প্রান্তে কোন প্রান্তে যদি সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে পড়ানো হয় বাঙালি জাতির সভ্যতা বাঙালি জাতি সত্তার যিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু তুমি অমর আছো অমর ছিলে অমর থাকবে প্রিয় বন্ধুরা আজকের এই আলোচনা সভার এখন সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ সংগ্রামী সভাপতি জনাব সাইফুর রহমান সোহাগ